नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी तो दोस्तों आज जो अपन पढ़ेंगे सोल्व पेपर जो कि कौन सा शिक्षण अभिसमता का ठीक है तो शिक्षण अभिसमता दोस्तों अपन पढ़ेंगे कुल है जो अपन 25 प्रश्न पढ़ेंगे आज जो कि अपने बी और पी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले जो कि अपना शिक्षण अभिसमता अभिरुचि के प्रश्न है ठीक है दोस्तों और दोस्तों आप पहली बार है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बेल प्रेस अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको है जो हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होती है वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से और सभी लाइव जुड़ जाएं और उसके बाद सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी जो है अपना आंसर देवे और लास्ट में अवश्य बताएं कि आपके 25 में से कुल 25 सब क्वेश्चन हो सकते हैं 25 में से कितने प्रश्न आपके राइट होते हैं बहुत आसान प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी यहां पर शामिल की है ठीक है चलिए दोस्तों भाषा किसका माध्यम है बहुत आसान प्रश्न देखिए विचारों के सहज अभिव्यक्ति का अच्छे परस्पर संबंधों का या सामाजिक आदान प्रदान का तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर आपका कौन सा होगा बिल्कुल सहज अभिव्यक्ति का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न जो है कौन सी सबसे प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री है जैसे कि कार्यशील मॉडल चार्ट प्रोजेक्टेड या सीधा अनुभव देखिए यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा यहां पर जो प्रोजेक्टेड होगा दोस्तों ठीक है मतलब सी ऑप्शन होगा राइट आंसर मतलब इसमें जो होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड इस हिसाब से होगा बल तो उसी हिसाब से अपना ये तीन नंबर जो सी ऑप्शन है ये फर्स्ट है जो प्रायोरिटी रहेगी ठीक है अच्छा दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर बढ़े तो यह आता है भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है यहां पर दोस्तों सही जवाब देंगे देखिए खेल विधि से स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा या श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा या नाट्य तरीके से तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सभी जवाब देंगे बहुत आसान सा प्रश्न है तो दोस्तों इसमें कुछ रिपीटेड प्रश्न है देखिए यहां पर शिक्षण अभिरुचि में कुछ मतलब पिछली क्वीज में अपन ने पढ़े उसमें से भी एक दो प्रश्न हो सकते हैं लेकिन ऑप्शन सेम नहीं होंगे ना तो दोस्तों राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा बिल्कुल नाटकीय तरीके से बिल्कुल डी ऑप्शन जिन्होंने भी चुना है बिल्कुल राइट होगा चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो आता है आप अध्यापक अध्यापिका क्यों बनना चाहते हैं देखिए माता पिता अध्यापक या अध्यापिका है दूसरी और कोई आपके पास नौकरी नहीं मिल सकती आपको या विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि है या अध्यापक में अध्याप मतलब परिवार में अध्यापक अध्यापिका न है तो दोस्तों राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बिल्कुल सी ऑप्शन बहुत आसान प्रश्न है ये दोस्तों ये ये जो है ना ये अक्सर ज्यादातर बीएसटीसी एग्जाम में ऐसे प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं ठीक है और उसमें पीटीटी एग्जाम में अधिगम और किसके संप्रेषण के अधिक पूछे जाते हैं ठीक है ना तो उसके लिए अपन एक पर्टिकुलर वीडियो अवश्य बनाएंगे शिक्षण अभिसमता को अपन जो किस प्रकार कवर कर पाएंगे ठीक है एग्जाम के समय तो दोस्तों ये जो अपन अलग से एक वीडियो में अवश्य ये जानकारी प्राप्त करेंगे ठीक है तो दोस्तों अगला प्रश्न है व्यवहार में असामान्यता का क्या कारण है जो भी लाइव जुड़े हुए हैं सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी जो है जवाब देंगे आप बिल्कुल बार बार के असंतोष महत्वाकांक्षा की अपूर्णता या अधिकारी वर्ग से टकराव या मनो शारीरिक विकृतियां तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल डी ऑप्शन ही होगा राइट आंसर मनो शारीरिक विकृतियां हो जाएगी यहाँ पर ठीक है ना चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न जो है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है दोस्तों यहाँ पर यदि एडवांस अपना को पढ़ने को मिले तो अपन नहीं चूकते लेकिन पढ़ने को है नहीं एडवांस यहाँ पर कुछ जानकारी आपको देने योग्य नहीं है कहीं यदि है तो मैं आपको जरूर है जो अपनी भाषा में जरूर बता सकता हूँ ठीक है तो दोस्तों राइट आंसर पाठ्यक्रम में संशोधन की या मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन की शिक्षा का व्यवसायीकरण की या शिक्षा में कंप्यूटर के प्रयोग की तो दोस्तों राइट आंसर आपका बिल्कुल ए ऑप्शन जिन्होंने भी चुना है पाठ्यक्रम में संशोधन की दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल एक नंबर पे ठीक है ना चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो है अध्यापकों के किन गुणों से छात्र अधिक प्रभावित होते हैं दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा यहां पर देखिए जो उनके साथ खेलते हैं बहुत आसान प्रश्न है जो गृह कार्य नहीं देते जो कम भी दंड नहीं देते या जो अच्छा पढ़ाते हैं बहुत आसान सा प्रश्न है वेरी गुड डी ऑप्शन हो जाएगा सभी का सही आंसर जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो राइट आंसर आपका बिल्कुल चार नंबर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न है आधुनिक युग में अध्यापक का आशय क्या है 
दोस्तों आधुनिक युग इस युग में अध्यापक का क्या आशय क्या अर्थ है ये बताएंगे आप देखिए ऑप्शन के आधार पर पहला ऑप्शन है विद्यार्थी का बहुमुखी विकास करना दूसरा ऑप्शन है वेतन प्राप्त करना तीसरा ऑप्शन है ज्ञान प्राप्त करने की कार्य कुशलताएं पैदा करना और शिक्षार्थी की शारीरिक और बौद्धिक विशेषताओं को उजागर करना तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर कौन सा होने वाला सभी जवाब देंगे बहुत आसान सा प्रश्न है और बिल्कुल काफी के जवाब आ चुके हैं आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर भी ठीक है ना चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है ये लीजिए यदि आपको ताजमहल के विषय में पढ़ाना है तो कौन सा तरीका आपके विचार में सबसे उचित होगा दोस्तों ये प्रश्न जो है ना ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं ठीक है पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों बिल्कुल ये पिछले एग्जाम में शायद किसी में पूछा भी गया है उसी क्विज में से अपन ने पढ़ा था सोलो पेपर में पढ़ा था तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा देखिए यदि संभव हो तो आगरा ले जाकर ताजमहल दिखाएंगे या ताजमहल का चित्र बनाकर या फिर जवानी ताजमहल के बारे में बताकर जब मतलब जुबानी ताजमहल के बारे में बताकर या ताजमहल का मॉडल दिखाकर तो दोस्तों आपका राइट आंसर बिल्कुल बेस यहां पर एक ऑप्शन हो जाएगा मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा जिन्होंने भी ए ऑप्शन सुना बल्कि यहां पर दिखाने के नहीं बल्कि यहां जो यहां पर ना दिखाकर वहां पर है जो ले जाकर बताया जाएगा वो है जो उचित होगा ये विचार यहां पर उचित समझा है ठीक है दोस्तों चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अपन अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अध्यापक पैदा होते बनाए नहीं जाते ऐसा क्यों कहा जाता है ये प्रश्न भी दोस्तों रिपीटेड है और आप आप है जो सही जवाब देंगे यदि आपको याद है तो अध्यापक ढूंढे से भी मुश्किल से मिलते हैं प्रत्येक व्यक्ति अध्यापक नहीं हो सकता यह अध्यापक की स्वाभाविक विशेषता या विद्वान होना प्रत्येक के लिए चाय का प्याला नहीं है तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा <coughs> बिल्कुल है जो दोस्तों सभी जवाब देंगे जो भी लाइव जुड़े हुए हैं सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी बिल्कुल तो यहां पर है जो बिल्कुल ये ऑप्शन हो जाएगा विद्वान होना प्रत्येक के लिए चाय का प्याला नहीं है ये ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा अच्छा दोस्तों अगला प्रश्न देखे तो मानचित्र पढ़ने की कला समझाने में बच्चों को सबसे पहले किस बात का बोध कराना चाहिए जैसे कि मानचित्र पर दिशाओं का भूमध्य रेखा का या पैमाने का या रंगों के अर्थ का तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों मैंने बताया आपको इसमें से दो या तीन प्रश्न या चार प्रश्न भी हो सकते हैं देखिए जो है ना ये प्रश्न लगभग एक ही समान होते हैं इसमें विकल्प थोड़े से सेंज होते हैं तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है जो इस प्रश्न का कौन सा हो जाएगा बिल्कुल पहले तो अपन मानचित्र पर है जो उस दिशाओं को है जो देखेंगे उसके बाद अपन मानचित्र में जो भी है ये पैमाने है भूमध्य रेखा का ये देखेंगे ना चले दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है पढ़ाते समय अध्यापक को बीच में प्रश्न क्यों पूछने चाहिए देखिए विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देना पसंद करते हैं अनुशासन कायम रखने के लिए या प्रधानाचार्य को प्रश्न करने के लिए प्रश्न करने के लिए या छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता तो दोस्तों राइट आंसर बिल्कुल आसान सा प्रश्न है बिल्कुल चार नंबर हो जाएगा ना डी ऑप्शन सभी का सही आंसर है है ना चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है जैसे कि आत्मसंतोष होना अधिकारी का पुत्र या पुत्री होना या परिस्थितियों से अच्छा समायोजन या अधिक धन का होना तो दोस्तों राइट आंसर आपका बिल्कुल आसान सा है परिस्थितियों से अच्छा समायोजन बिल्कुल मतलब कि सी ऑप्शन ये हो जाएगा राइट ठीक है चलिए अगला देखते हैं <coughs> किसी देश का भाग्य उसके कक्षा भवनों में क्यों बनता है दोस्तों किसी देश का भाग्य उसके कक्षा भवनों में क्यों बनता है देखिए विद्यार्थी मैत्रीपूर्ण वातावरण में सीखने का आनंद लेते हैं या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड द्वारा आधुनिक सुविधाएं प्राप्त होती या प्रतिभाशाली छात्र आकर्षित होते हैं या सर्वांगीण सीखना सघन रूप से संभव होता है तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर कौन सा होगा सभी बताएंगे बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर राइट आंसर सर्वांगीण सीखना सघन रूप से संभव होता है ठीक है चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है कुल दोस्तों 25 से छब्बीस क्वेश्चन है और सभी का आपको जवाब देना है और लास्ट में देखना कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं ना चलिए दोस्तों तो बच्चों को लगभग कुछ भी किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है लो जी ये कैसा प्रश्न है कि बच्चों को लगभग कुछ भी किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है ये बताएंगे आप सभी बताएंगे जो भी लाइव जुड़े हुए हैं देखिए मृदुल रूपांतर से अगर अध्यापक उनकी मदद करे लगातार मूल्यांकन से या समुचित पुरस्कार से तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर अगर अध्यापक उनकी मदद करे तो ये आपका सी और मतलब बी ऑप्शन राइट होगा जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना है ना बिल्कुल राइट है ठीक है चलिए तो दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है समय चक्र के वितरण का क्या आधार होना चाहिए समय चक्र के 
देखिए समय चक्र के वितरण का क्या आधार होना चाहिए कोई आधार नहीं है विद्यालय की सुविधा अनुसार या छात्रों की रुचि के अनुसार या विद्या विषयों की कठिनाइयों के आधार पर तो दोस्तों राइट आंसर बिल्कुल विषयों की कठिनाइयों के आधार पर है जो आपका राइट आंसर मतलब की डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न आता है सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार से पैदा होता है सहपाठी से प्रेरणा प्राप्त करने से बचपन की प्रारंभिक प्रक्रियाओं से विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया से अध्यापक एवं छात्र के बीच अच्छे संबंधों से बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों लेकिन आपको लगेगा कि इनमें से चारों सही है कौन सा सही है कौन सा नहीं है तो दोस्तों विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया से है जो आपका बिल्कुल सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार से पैदा होता है विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया से तो दोस्तों ये इस प्रकार के प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं ठीक है चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर अध्यापन एक क्या है अध्यापन एक प्रतिष्ठित व्यवसाय क्यों है यह व्यवसाय है अध्यापक ठीक है तो यह भ्रष्टाचार अपवादों से युक्त है जागरूकता के सृजन एवं समर्थन के अवसर मिलते हैं सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक है या अपना कार्य ईमानदारी से करने का अवसर मिलता है तो दोस्तों आपका राइट आंसर ये तो ये भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर बिल्कुल राइट जो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी आपको बी ऑप्शन को मिलेगी किसको बी ऑप्शन को मिलेगी बिल्कुल उसके बाद आपकी इसको मिलेगी मतलब कि पहले तो बी ऑप्शन में आपके तीन नंबर दिए जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर है जो दो नंबर दिए जाएंगे लेकिन इनमें से आपको दो नंबर है जो सही चुनना है चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं शिक्षकों के अच्छे परिणामों को न दे सकने के कारण क्या होते हैं देखिए सीखने की प्रोत्साहन भरी अवस्थाओं का अभाव शिक्षा प्रणाली निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के विद्यार्थी या विस्तृत पाठ्यक्रम और दोषपूर्ण पुस्तकें तो दोस्तों बहुत आसान सा प्रश्न बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन शिक्षा प्रणाली है जो सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा प्रणाली में चेंज करने की है जो बदलाव करने की है जो होनी चाहिए देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा ना उसके बाद है जो ये आपका राइट हो जाएगा चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं मनोवृत्तियां क्या है देखिए मनोवृत्तियां क्या है देखिए कि ए ऑप्शन है कार्य करने की सहलिया बी ऑप्शन है भावनात्मक प्रवृत्तियां और सी ऑप्शन है सोचने के तरीके और डी ऑप्शन है व्यवहार की वृत्तियां बहुत आसान सा प्रश्न है बिल्कुल है जो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा जो कि मनोवृत्तियां है ठीक है चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है सीखना व अध्यापन दोनों परीक्षाओं से किस प्रकार दूषित हो जाते हैं तो राइट आंसर सभी बताएंगे कौन कौन सा सही उत्तर होगा यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है वही परीक्षण किया जाता है या अध्यापक केवल परीक्षा पास कराने के लिए पढ़ाते हैं विषय का पूर्ण अधिकार प्राप्त करने पर बल नहीं होता है या परीक्षाओं पर ही व्यवसाय में दाखिल होना निर्भर करता है तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल यही होगा परीक्षाओं पर ही व्यवसाय में दाखिल होना निर्भर करता है तो आपका बिल्कुल डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसी प्रकार अगला प्रश्न है यदि ये पढ़ाते समय एक छात्र प्राय पीछे बैठकर चित्र बनाता है ये प्रश्न दोस्तों रिपीटेड है ठीक है तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा देखिए उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा देंगे या उसे समझाएंगे या प्रधान सारी से शिकायत करेंगे या उनके अभिभावकों से शिकायत करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर सभी का सही आंसर है ए ऑप्शन मतलब की जो है उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा देने की कोशिश करेंगे ना चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है अच्छे अध्यापकों के लिए क्या आवश्यक है अच्छे अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है देखिए उनके साथ में लोकप्रिय या अच्छे अन्वेषक अन्वेषक या शिक्षण के प्रति प्रतिबद्ध या अपनी संस्थाओं के पूर्ण भगत तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर सा है शिक्षण के प्रति प्रतिबद्ध बिल्कुल सी ऑप्शन सभी का सही आंसर होना चाहिए दोस्तों ये शिक्षण अभिसमता के जो ये ये जो सीरीज चल रही है ये जो ज्यादातर मैंने बताया आपको बी में ये प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं ठीक है और वैसे पीटीटी में भी पूछे जाते हैं लेकिन है जो बीएसटीसी में ज्यादा अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं तो दोस्तों यहां पर अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न है ये है ना बड़ा प्रश्न है सभी जवाब देंगे और ये चारों ऑप्शन आपके समक्ष है ये लीजिए तो दोस्तों मान लीजिए आपकी कक्षा के छात्र बहुत शरारती है वे अपने शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय बातें कक्षा के श्याम पट पर लिख देते हैं ये जो दोस्तों देखिए ना प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार निपटेंगे वहां पर तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा होगा देखिए आप कक्षा नायक को अपने विश्वास में लेंगे तथा ऐसे शरारती छात्रों की पहचान करेंगे या फिर आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करेंगे तथा आकस्मिक निरीक्षण द्वारा ऐसे शरारती छात्रों को पहचान करेंगे या आप संपूर्ण कक्षा पर आर्थिक दंड लागू करेंगे या आप संपूर्ण कक्षा के प्रति कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रधानाचार्य को संतुष्ट 
दे भेज देंगे तो दोस्तों ये प्रश्न जो है पहले भी पूछा गया है लेकिन इसमें शायद ऑप्शन कुछ अलग है तो यहां पर राइट आंसर आपका कौन सा होगा बिल्कुल ये हो जाएगा बी ऑप्शन जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना है बिल्कुल राइट है आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करेंगे तथा आकस्मिक निरीक्षण द्वारा ऐसे शरारती छात्रों की पहचान करेंगे बिल्कुल दोस्तों यहां पर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों ये थी आज की क्वीज आपके लिए और बीच में जो इसके लिए जो गैप आ गया था मतलब अपने क्लास अपलोड नहीं की थी शिक्षण अभी क्षमता की वैसे दोस्तों समय अनुसार है जो आपके लिए ये मैं अपलोड करता रहूंगा और जैसे ही अपलोड करूंगा उससे दो घंटे पहले तीन घंटे पहले आपको है जो सूचना अवश्य दे दूंगा इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप्स में या टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर है जो कम्युनिटी टैब लगा कर तो दोस्तों ये जो है ना ये आप यहाँ पर अपडेट अवश्य रहा करें व्हाट्सएप ग्रुप है तो वहां पर अपडेट रहा करें मतलब ऐसा नहीं कि आप दिन भर है जो वहां पर बैठ रहे लेकिन जो अपना समय है क्लास के अनुसार क्लास अपलोड करते हैं अपन जैसे पांच बजे शाम के नौ बजे और नौ बजे सुबह तो इस समय अपडेट रहने की बात कर रहा हूँ यू नहीं कि आप दिन भर है ना चलिए तो दोस्तों आज की क्वीज आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो अवश्य बताएं और दोस्तों सुबह आपके लिए इंग्लिश की क्लास अपलोड की गई थी जिसके उसमें आपको जो क्या किया था 2019 का पेपर सॉल्व करवाया था इंग्लिश का ठीक है तो दोस्तों आज जीके हो नीचे का तो जीके दोस्तों कल सुबह अपन पढ़ेंगे अपना इतिहास है जो कंटिन्यू रखेंगे ठीक है तो दोस्तों आप सभी जुड़े रहे बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ और आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद